आज अपन टेन्थ मैथ्स पार्ट टू च फर्स्ट चैप्टर सिमिलरिटी तो प्रैक्टिस सेट वन पॉइंट थ्री फोर्थ एक्जाम्पल आते चेक करू तो का दिल होता है एक्जाम्पल मधे एक ट्रैंगल ए बी सी है ए पी हा बी सी लर्पेन्डिकुलर है बी क्यू हा ए सी लर्पेन्डिकुलर है सीपीए हे सी क्यू पी लॉन्ग्रेंट है चेक कर सीमिलर है दुसर का संगित होता एपी ची लेंथ दिल्ली होती एपी ची लेंथ सेवेन बी क्यू ची लेंथ दिल्ली होती एट बी सी ची लेंथ दिल्ली होती ट्वेल्व तो ए सी ची लेंथ विचार होती कि आई ए सी ची लेंथ हेलो एसी ना हम्म टेन पॉइंट फाइव टेन पॉइंट फाइव कश आली संग ना मैं कस कशाला मल्टीप्लाय के कशाला डिवाइड के थेरम वाला एंगल एंगल टेस्ट एंगल 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 टेस्ट हाँ प्रूफ पुढ़ एसी ची लेंथ कश का करस्पॉन्डिंग साइड हाँ एपी बी क्यू संग ना मस के डिवाइडेड बाय बेस एपी ही बेस को बी सी इज इक्वल टू बी क्यू डिवाइडेड बाय हम्म संग एपी अपॉन बीक्यू बीक्यू इज इक्वल टू एसी अपॉन बीसी एसी अपॉन बीसी मतलब वैल्यू टाक ले कितनी टाक ले वैल्यू एपी सेवेन अपॉन एट अपॉन एट इज इक्वल टू एसी कार्ड है जब लोला अनि ट्वेल्व मैं एसी इज इक्वल टू सेवेन इंटू ट्वेल डिवाइडेड बाय एट मग चार दुने आठ चार त्रिक बारह सात एक डिवाइडेड बाय टू आल टेन पॉइंट फाइव समझ ल 
ओके फिफ्थ क्वेश्चन प्रूफ है ओके सिक्स सिक्स मध्य ओडी ची लेंथ कि आली रेशो काढला कस काय काय केलं डिवाइडिंग साइड ओडी ओडी करस्पॉन्डिंग साइड ओबी ओबी आणि सीओ ची म्हणजे ओसी ची ओ ए ओ ए आणि त्याच्यात त्यांनी व्हॅल्यू दिलेली आहे ओके ए बी ची दिली आहे ट्वेंटी नंतर डी सी ची दिली आहे सिक्स ओ बी दिलाय फिफ्टीन आणि ओडी काढायला लावलं आपल्याला सांग मग आता कसा फॉर्म्युला येईन ते ओसी ओ ए नाही तू सांगितलं ना आता नाही ते व्हॅल्यू दिली हम्म सांग मग काय घेतला रेशो कोणा कोणाचा घेतला डीसी डीसी आणि डीसी बी ए डीसी अपॉन बी ए डीसी अपॉन बी ए इज इक्वल टू ओडी अपॉन ओबी ओडी अपॉन ओबी टाका व्हॅल्यू त्यामध्ये ओडी काढायचं आपल्याला आणि ओबी किती दिलाय फिफ्टीन डीसी किती आहे डीसी सिक्स सिक्स आणि बी ए ट्वेंटी मग आता ओडी काढायचं आहे फिफ्टीन तिकडे घेऊया सिक्स इंटू अपॉन ट्वेंटी पाच त्रिक पंधरा पाच चोक वीस अठरा भागिले चार चार चोक सोळा आणि चार पंचे वीस फोर पॉइंट फाईव्ह समजलं का तर हे झाले वन पॉइंट थ्री यातले नेक्स्ट एक्झाम्पल जे प्रूव्ह दॅट आहे ते आपण नंतर पाहूया त्यानंतर नेक्स्ट थेरम्स तर पुढचा थेरम आहे थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स जर दोन सिमिलर ट्रायंगल्स असतील तर त्या बाबतीत काय काय सिमिलर असतात ते आपण चेक करूया तर जेव्हा दोन ट्रायंगल्स जर सिमिलर असतील तर त्यांचे एरियाचे रेशोज रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दॅट ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वेअर ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग साइड्स अवय याचा अर्थ काय होतो तर इथे दोन ट्रायंगल्स आहेत पहिला ट्रायंगल आहे ट्रायंगल ए बी सी आणि दुसरा ट्रायंगल आहे पी क्यू आर तर दोन्ही पण कॉन्ग्रोन ट्रायंगल्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये ए पासून एक परपेंडिक्युलर टाकला ए डी आणि तो पॅरल आहे त्याच्या बेसला बी सी ला तसंच पी क्यू आर मध्ये पण पी पासन एक लाईन ड्रॉ केली आहे पी एस ती परपेंडिक्युलर आहे क्यू ला मग त्यांनी काय विचारलंय कि आपले काय प्रूव्ह करायचंय कि त्यांचे जे एरियाचा रेशो आहे तर पहिल्याचा रेशो एरिया असेल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दुसऱ्याचा असेल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर तर त्यांचा एरियाचा रेशो हा त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साईडच्या स्क्वेअर इतका असेल आता पहिली करस्पॉन्डिंग साईड आहे ए बी आणि पी क्यू तर त्यांचा स्क्वेअर काय येईल ए बी स्क्वेअर आणि पी क्यू स्क्वेअर दुसरी करस्पॉन्डिंग साईड बी सी आणि क्यू आर तर त्यांचं स्क्वेअर पण बी सी स्क्वेअर आणि क्यू आर स्क्वेअर तिसरी साइड ए सी स्क्वेर पी आर स्क्वेर तो हाँ थेरम है मत तो प्रूव के ट्रैंगल एरिया घर बेस इंटू हाइट ती घर चेक के लिए कि दोन एंगल्स सेम है दोन दोन एंगल्स बी क्यू आ 
एडीबी आणि पी एस क्यू तर त्याच्यावरून अँगल अँगल टेस्टने हे दोन्ही ट्रँगल्स आहेत ते कॉनग्रुएंट आहेत मग त्याच्यावरून त्यांनी सांगितले की त्याच्या ज्या करस्पॉन्डिंग साइड्स आहेत ते आपण प्रपोर्शन मध्ये आहेत मग त्या जर प्रपोर्शन मध्ये असतील तर आपण त्याचे स्क्वेअर्स पण प्रपोर्शन मध्ये असतील तर हा झाला पहिला थेरम तर याच्यावर काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते चेक करूया प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह केले की आयडिया क्लिअर होईल तर काय दिलं याच्यामध्ये दोन ट्रँगल्स आहेत ए बी सी आणि पी क्यू आर दोन्ही कॉन्ग्रेंट आहेत सिमिलर आहेत आणि त्याच्यामध्ये दोन्ही ट्रँगलचा एरिया दिला किती दिला एरिया एरिया किती दिला आहे एबीसी सिक्स्टीन एबीसीचा सिक्स्टीन आहे आणि पी क्यू आर चा ट्वेंटी फाईव्ह ओके आणि आपल्याला काय काढायला सांगितलंय ए बी डिवायडेड बाय पी क्यू तर आताच्याच थेरमने आपण चेक करू शकतो थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रँगल कि त्या ट्रँगलच्या एरियाचा रेशो हा त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साइडच्या स्क्वेअर इतका इतको मग त्यांनी ट्रँगलचा एरिया दिलाय ए बी सीचा आहे सिक्स्टीन आणि याचा आहे ट्वेंटी फाईव्ह आणि मग याचं स्क्वेअर रूट घेतलं तर सिक्स्टीनचं स्क्वेअर रूट येतं फोर आणि ट्वेंटी फाईव्हचं फाईव्ह तर काय आलं आपलं ए बी डिवायडेड बाय पी क्यू किती आलं फोर डिवायडेड बाय फाईव्ह समजलं ओके आता नेक्स्ट ए बी सी त्या ट्रँगलचा एरिया आहे थर्टी सिक्स आणि पी क्यू आर या ट्रँगलचा एरिया आहे एटी वन तर काढा ए पी ए बी डिवायडेड बाय पी क्यू काढ बर सॉल्व्ह कर ए बी सी चा एरिया आहे थर्टी सिक्स आणि पी क्यू आर चा एरिया आहे एटी वन सिक्स अपॉन नाईन व्हेरी गुड तर हे होत थर्टी सिक्स डिवायडेड बाय एटी वन तर याचा स्क्वेअर रूट येतो सिक्स आणि याचा येतो नाईन याला अजून आपण डिवाइड करू शकतो थ्री टू झा सिक्स थ्री थ्री झा नाईन म्हणजे टू बाय थ्री ऑल्सो ओके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन मध्ये काय दिलंय त्यांनी कि रेशो दिलाय त्याच्या करस्पॉन्डिंग साइड चा काय दिलाय टू एस टू फाईव्ह आणि अजून काय दिलंय त्यांनी एरिया ऑफ स्मॉल ट्रँगल इज सिक्स्टी फोर स्क्वेअर सेंटीमीटर तर त्यांनी बिगर एरियाचा बिगर जो ट्रँगल आहे त्याचा एरिया विचारलाय मग इथे पण आपण अजून करूया ए बी सी आणि पी क्यू आर ट्रँगल्स आहेत आणि ए बी सी हा छोटा आहे आणि पी क्यू आर हा मोठा आहे ओके मग आपल्याला रेशो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रँगल्स याच्या थेरमने काय होत की दोन्ही ट्रँगलच्या एरियाचा रेशो हा त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साइडच्या स्क्वेअर इतके तो मग याचाच रेशो दिला त्यांनी टू एस टू फाईव्ह मग इथे टू घेतला इथे फाईव्ह घेतला दोघांचा स्क्वेअर टू चा स्क्वेअर फोर आणि फाईव्ह चा ट्वेंटी फाईव्ह आणि त्यांनी स्मॉलर जो ट्रँगल आहे त्याचा एरिया पण दिलाय सिक्स्टी फोर तो टाकला तिथे आणि मग डायगोनल मल्टिप्लिकेशन केलं सिक्स्टी फोर इंटू ट्वेंटी फाईव्ह आणि फोर इंटू पी क्यू आर इथे आता फोर आपल्याला इकडे लागत नाही मग हे राईट साईडला घेतला तो झाला डिवाइड फोर वन झा फोर फोर वन झा फोर रिमाइंडर आला टू तो झाला ट्वेंटी फोर आणि इथे आला फोर सिक्स झा ट्वेंटी फोर तो इथे आलं सिक्स्टीन सिक्स्टीन इंटू ट्वेंटी फाईव्ह फोर हंड्रेड तर पी क्यू आर चा एरिया किती आला सिक्स हंड्रेड स्क्वेअर सेंटीमीटर समजलंय येस नो 
हॅलो समजले का हे ओके याच्यावरून आपण प्रॅक्टिस सेट वन पॉइंट फोर सॉल्व्ह करूया त्यातलं पहिलं एक्झाम्पल तर काय दिलं त्यामध्ये की करस्पॉन्डिंग साइड्स आहेत सिमिलर ट्रँगलच्या त्यांचा रेशो आहे थ्री एस टू फाईव्ह देन फाइंड द रेशो ऑफ देअर एरियाज मग सपोज आपण कन्सिडर करू की पहिला ट्रँगल आहे तो काय आहे ए बी सी दुसरा ट्रँगल आहे पी क्यू आर सांग मग यांचा रेशो कसा काढणार तुम्ही एरियाचा ए बी स्क्वेअर अपॉन पी क्यू स्क्वेअर व्हेरी गुड ए बी स्क्वेअर अपॉन पी क्यू स्क्वेअर काय दिलाय मग तो थ्री स्क्वेअर अपॉन फायव्ह थ्री स्क्वेअर अपॉन फायव्ह स्क्वेअर किती झाला थ्री चा स्क्वेअर नाईन नाईन फायव्ह चा ट्वेंटी फायव्ह सो दिस इज द अन्सर ओके राईट डाऊन झालं ओके सेकंड क्वेश्चन याच्यामध्ये आहेत सिमिलर ट्रँगल्स ए बी सी आणि पी क्यू आर आणि त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साईड ए बी एस टू पी क्यू चा रेशो आहे टू एस टू थ्री तर त्यांनी सांगितले फिल इन द ब्लँक्स ज्या ब्लँक स्पेसेस आहेत त्या फिल करा सांग मग पहिल्या याच्यामध्ये काय येईल ए बी स्क्वेअर डिवायडेड बाय पी क्यू स्क्वेअर मग त्यांचा रेशो टाकला टू स्क्वेअर डिवायडेड बाय थ्री स्क्वेअर किती येतो टू चा स्क्वेअर फोर थ्री चा सिक्स थ्री चा स्क्वेअर सिक्स थ्री इंटू थ्री नाईन नाईन राईट डाऊन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री तर यामध्ये पण सेम ट्रँगल्स आहेत ए बी सी आणि पी क्यू आर सिमिलर ट्रँगल्स आणि ए बी सी चा एरिया आहे एटी आणि पी क्यू आर चा एरिया आहे वन ट्वेंटी फाईव्ह तर त्यांनी सांगितलं फिल इन द ब्लँक्स मग पहिल्या याच्यामध्ये काय येईल इथे येईल एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी डिवायडेड बाय अँगल एरिया ऑफ ट्रँगल कोणता ट्रँगल आहे सेकंड पी क्यू आर आणि त्याच्यावरून आपल्याला ए बी आणि पी क्यू ची यांचा रेशो काढायचा आहे तर कसं काढणार आपण तर आपल्याला माहिती आहे की काय असतं ते एटीन वन ट्वेंटी फाईव्ह काय आहेत ए बी स्क्वेअर आणि पी क्यू स्क्वेअर आहेत बरोबर आपण तो थेरम पाहिला होता थेरम ऑफ रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रँगल्स आणि त्यांचा एरिया त्याच्यामध्ये काय असतं की दोन्ही ट्रँगलच्या एरियाचा रेशो हा त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साइडच्या रेशो इतका येतो मग त्यांनी ते दिले एटी आणि वन ट्वेंटी फाईव्ह पण आपल्याला आता स्क्वेअर नको आहे काय करणार आपण मग दोन्ही साइडला स्क्वेअर रूट घेणार मग याच स्क्वेअर रूट आणि याच स्क्वेअर रूट मग काय होणार स्क्वेअर कॅन्सल होणार मग सांग काय येणार ए बी डिवायडेड बाय पी क्यू
किती येईल त्यांचं अंडर रूट च येईल ना असं कसं येत नाहीये आता एटी एटी कुणाचा स्क्वेअर नाहीये नाईन चा स्क्वेअर आहे एटी वन आणि वन ट्वेंटी फाईव्ह पण कुणाचा स्क्वेअर नाहीये टेन चा आहे हंड्रेड इलेव्हन चा आहे वन ट्वेंटी वन आणि ट्वेल्थ चा आहे वन फोर्टी फोर मग ते याला कसं सॉल्व्ह करायचं मग याच्यामध्येच त्याचे डिवाइड करायचं आता फॉर एक्झाम्पल इथे मी डिवाइड केलं की एटी काय आहे ट्वेंटी इंटू फोर ओके आणि याला काय डिवाइड करतो ट्वेंटी फाईव्ह इंटू फाईव्ह बरोबर हे समजलं का हॅलो फोर ऐंशी ला असं लिहिलं मी वीस इंटू चाळीस चार वीस चोक ऐंशी आणि एकशे पंचवीस ला लिहिलं पंचवीस गुणिले पाच एकशे पंचवीस समजलं का का लिहिलं कारण त्यातले मला काही बाहेर काढायचे आहेत आता इथे फोर आहे तर आपल्याला माहितीये अंडर रूट फोर तर टू चा स्क्वेअर आहे फोर मग यातलं फोर मधला टू बाहेर राहील आणि ब्रॅकेट अंडर रूट मध्ये काय राहील ट्वेंटी ऍज इट इज इथे पण पंचवीस पंचवीस हा पाच चा स्क्वेअर आहे तर त्याच्यामुळे पाच बाहेर येईल आणि ब्रॅकेट मध्ये काय राहील फाईव्ह हे समजलं का कसं केलं ते सेम तसंच अजून वीस ला पण तसंच करूया काय लिहिणार मी पाच चोक वीस आणि खाली फाईव्ह डिवायडेड बाय फाईव्ह आता आपल्याला माहितीये दोन चा स्क्वेअर आहे फोर म्हणजे आपण दोन बाहेर काढू शकतो म्हणजे टू इंटू टू आणि ब्रॅकेट मध्ये काय राहिलं अंडर रूट फाईव्ह हे समजलं का आणि खाली काय आहे फाईव्ह इंटू अंडर रूट फाईव्ह ओके तर हे अंडर रूट फाईव्ह आणि वरच्या अंडर रूट फाईव्ह गेले आणि आपल्याला आन्सर मिळाला टू इंटू टू फोर आणि खालचा फाईव्ह समजलं राईट डाऊन ओके नेक्स्ट 
क्वेश्चन नंबर फोर आता याच संग कस का एम एन सी लेंथ काय सांगितलं त्यांनी दोन ट्रँगल्स आहेत ट्रँगल एल एम एन सिमिलर टू ट्रँगल पी क्यू आर आणि त्यांनी एक रेशो पण दिलाय नाईन इंटू एरिया ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर इज इक्वल टू सिक्स्टीन इंटू एरिया ऑफ एल एम एन इफ क्यू आर इज ट्वेंटी then what is the length of mn sang mak yes बोल ना ओके सॉल्व करून देतो एक पुढचं तू सॉल्व कर चालेल सांग मला काय सांगितलं त्यांनी दोन्ही एरियाच पुढे काय दिलं त्यांनी काय इंटू काय दिलंय काय दिले क्वेश्चन मध्ये वाच ना क्वेश्चन पुढचं वाच रेशो नाईन टू नाईन इंटू एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर एक मिनिट नाईन इंटू एरिया ट्रायंगल सिक्स पेन्सिल नाइन इंटू एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू आर पी क्यू आर इज इक्वल टू सिक्सटीन इंटू एरिया ऑफ ट्रैंगल एल एम एन एरिया ऑफ ट्रैंगल एल एम एन अजु का दिल इफ क्यू आर इज इक्वल टू ट्वेंटी QR is equal to 20, then find MN. MN, okay. The answer. काय सांगितले त्यांनी दोन ट्रायंगल्स आहेत मी ते ड्रॉ करतो ट्रायंगल एक आहे पी क्यू आर आणि दुसरं आहे एल एम एन ओके दोन्ही सिमिलर ट्रायंगल्स आहेत आणि त्याचा ए एरियाच त्यांनी एक दिले काय दिले नाईन इंटू एरिया ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर इज इक्वल टू सिक्स्टीन इंटू एरिया ऑफ एल एम एन पण आपल्याला तसं नाही पाहिजे मग मी काय करणार एल एम एन आहे तो लेफ्ट साईडला घेणार आणि हा नाईन आहे ते राईट साईडला घेणार ओके तर काय होईल ते एरिया ऑफ पी क्यू आर ॲज इट इज एल एम एन मी लेफ्ट साइड लगे तो क्या होते एरिया ऑफ ट्रैंगल एल एम एन सिक्सटीन एज इट इज नाइन तिक गए डिवाइड ओके मिला अपने 
आणि आपल्याला माहिती आहे की तो थेरम एरिया ऑफ ट्रँगल आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग साईडचा तर त्याच्यावरून काय आपण लिहितो की ट्रँगल पी क्यू आर डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रँगल एल एम एन इज इक्वल टू की त्याच्या करस्पॉन्डिंग साईडचा स्क्वेअर तर पी क्यू आर ची करस्पॉन्डिंग साईड आहे क्यू आर आणि एल एम एन ची किती येईल काय येईल एम एन बरोबर हा एल एम एन ची ही ए बी सी ची पी क्यू आर ची झाली क्यू आर खालचा बेस याचा त्याची करस्पॉन्डिंग एम एन इन ना बेस तेच विचारतोय ना मग मी आणि आपल्याला दिले ऑलरेडी पी क्यू आर चा एरिया दिलाय सोळा आणि म्हणजे त्यांचा दोघांचा रेशो सिक्स्टीन एस टू नाईन मग ते पुट करूया हे इक्वेशन वन सो पुट इक्वेशन वन इन इक्वेशन टू हे इक्वेशन वन आहे आणि हे इक्वेशन टू आहे तर इक्वेशन वन ची व्हॅल्यू इक्वेशन टू मध्ये टाकूया म्हणजे काय येईल पी क्यू आर ची व्हॅल्यू येईल पी क्यू आर काय आहे सिक्स्टीन डिवायडेड बाय नाईन इज इक्वल टू क्यू आर ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवायडेड बाय एम एन ब्रॅकेट स्क्वेअर हे समजलं का अजून काय दिलंय त्यांनी क्यू आर ची पण लेंथ दिली आहे क्यू आर ची लेंथ किती दिली सांग ट्वेंटी सो ट्वेंटी स्क्वेअर डिवायडेड बाय एम एन ब्रॅकेट स्क्वेअर तर आपल्याला एम एन काढायचंय मग काय करतोय एम एन मी लेफ्ट साईडला घेतो तर काय येईल ते एम एन स्क्वेअर येईल आणि सिक्स्टीन डिवायडेड बाय नाईन पण मी राईट साईडला घेतो तर हे काय येईल ट्वेंटी स्क्वेअर ट्वेंटीच स्क्वेअर किती आहे फोर हंड्रेड ओके नंतर जेव्हा मी सिक्स्टीन बाय नाईन हे राईट साईडला घेईल तर काय होईल सांग मला मल्टीप्लाय होईल पण त्यांचं हे पोझिशन चेंज होईल जो सिक्स्टीन आहे जो मल्टीप्लाय तो होणार डिवाइड आणि नाईन आहे जो डिवाइड आहे तो होणार मल्टीप्लाय समजलं समजते का हा नाईन आहे हा काय आहे सोळाला डिवाइड आहे हा इकडे राईट साईडला गेलो काय झाला मल्टीप्लाय झाला फोर हंड्रेडला आणि हा सिक्स्टीन आता न्युमरेटरला होता तो जाईल डिनॉमिनेटरला डिवाइड म्हणून हे समजलं का मग आता यांचे डिव्हिजन करूया तर फोर वन जा फोर आणि फोर फोर जा सिक्स्टीन म्हणजे किती आलं हे नाईन हंड्रेड डिवायडेड बाय फोर पण हे आलं एम एन स्क्वेअर आपल्याला फक्त एम एन पाहिजे मग एम एन काढण्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला की दोन्ही साईडला स्क्वेअर रूट घ्यावा लागेल सो टेकिंग मी शॉर्ट मध्ये येतो ते स्क्वेअर रूट एस आर ऑन बोथ साइड मग का इकड़ स्क्वेर रूट घर एम एन चक्वेर निगुन जाए तो राइल एम एन नाइन हंड्रेड स्क्वेर रूट मध्य फोर पन स्क्वेर रूट मध्य आता संग नाइन हंड्रेड को स्क्वेर है एक मिनिट तो पर्यत फाइंड आउट कर नाइन हंड्रेड को स्क्वेर है काय म्हटली नाही येत अग स्क्वेअर पाठ करायला सांगितले होते ना तुला तीस पर्यंत तीस चा स्क्वेअर आहे नाईन हंड्रेड तीनचा स्क्वेअर नऊ 
मग त्याचे झिरो लावले तीस इंटू तीस तीन त्रिक नऊ आणि दोन झिरो लागले ते तीस पहिल्या तीस चा एक आणि दुसऱ्या तीस चा एक तर याचा स्क्वेअर रूट येतो थर्टी आणि फोर चा सांगा आता कुणाचं स्क्वेअर आहे फोर टू मग सांगा आता थर्टी डिवायडेड बाय टू किती फिफ्टीन सो राईट ऑन अँसर ऑफ एम एन ओके समजले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव तो यामध्ये काय सांगितलंय दोन ट्रायंगलचे एरियाचा रेशो काय आहे पहिल्याचा एरिया आहे दोनशे पंचवीस स्क्वेअर सेंटीमीटर आणि दुसऱ्याचा आहे एट्टी वन स्क्वेअर सेंटीमीटर त्यानंतर सांगितलंय की पहिला जो छोटा ट्रायंगल आहे त्याच्या साईड आहे ट्वेल्व्ह सेंटीमीटर तर मोठ्या ट्रायंगल आहे त्याची साईड काढा 
Okay. तर मी ते ड्रॉ करतो क्वेश्चन नंबर फाइव दोन ट्रैंगल्स आहेत एक मोठा ट्रैंगल आहे ए बी सी आणि छोटा ट्रैंगल आहे पी क्यू आर ओके पहिलेच एरिया किती दिलाय त्यांनी एरिया ऑफ ट्रँगल पहिले ट्रँगलचा मीरा टू हंड्रेड ट्वेंटी फाय आणि दुसऱ्याचा एटी वन पी क्यू आर चा आहे एट्टी वन स्क्वेअर सेंटीमीटर ओके अजून ते त्यांनी एक दिले छोटा ट्रँगल आहे त्याची जी करस्पॉन्डिंग साईड आहे त्याची लेंथ दिली किती दिली आहे ट्वेल्व दिली क्यू आर आणि त्याच्यावरून त्यांनी विचारले की बी सी ची लेंथ किती असेल तर आपल्याला माहितीये काय माहिती आहे थेरम की काय येईल एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी डिवायडेड बाय पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेअर अपॉन आता इथं बी सी घेतलाय तू ए बी घेतला तर मग याला मान ही ए बी आणि याची आहे ट्वेल्व ओके तर हा ए बी स्क्वेअर अपॉन पी क्यू स्क्वेअर करस्पॉन्डिंग याचे ही इकडची आहे तर ही इथे इथली येईल अशी ओके आता आपल्याला ऑलरेडी त्यांचा जो एरिया आहे त्याचा रेशो मिळालेला आहे इक्वेशन वन मध्ये तो टाकून देऊया टू ट्वेंटी फाईव्ह डिवायडेड बाय एटी वन इज इक्वल टू ए बी स्क्वेअर अपॉन ट्वेल्व स्क्वेअर सांग मग ट्वेल्व चा स्क्वेअर किती येतो नसेल तर आपण डायरेक्ट करूया काय करूया राहू दे ए बी स्क्वेअर राईट साईडचा ऍज इट इज ट्वेल्व इकडच्या साईडला घेऊया तर ते काय होईल टू ट्वेंटी फाईव्ह इंटू ट्वेल्व स्क्वेअर अपॉन एटी वन बोल काय बोलत होती टू ट्वेंटी फाय टू ट्वेंटी फाय इंटू वन फोर्टी फोर व्हेरी गुड ट्वेंटी फाय इंटू वन फोर फोर डिवायडेड बाय एटी वन एटी वन ओके कस सॉल्व करणार तर आपल्याला ए बी स्क्वेअर आहे इथे तर आपल्याला फक्त ए बी पाहिजे मग काय करावं लागेल टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड दोन्ही साइड ला स्क्वेअर रूट घेऊ मग काय होईल स्क्वेअर रूट घेतलं की ए बी स्क्वेअर चा आहे तो स्क्वेअर निघून जाईल तो राहील फक्त ए बी आणि इकडे स्क्वेअर रूट टू ट्वेंटी फाईव्ह ला स्क्वेअर रूट इंटू वन फोर फोर ला स्क्वेअर रूट डिवायडेड बाय एटी वन ला स्क्वेअर रूट सांग मग आता टू ट्वेंटी फाईव्ह कुणाचा स्क्वेअर आहे फिफ्टीन फिफ्टीन वन फोर फोर ट्वेल्व ट्वेल्व एटी वन नाईन मग याला करूया का कस होईल डिवाइड डिवाइड करून सांग मला थ्री थ्री झा नाईन थ्री फोर झा ट्वेल्व आता सांग फिफ्टी इंटू फोर किती येत फिफ्टीन इंटू फोर सिक्स्टी सिक्स्टी डिवायडेड बाय थ्री ट्वेंटी इंदुने सहा म्हणजे ए बी ची किती लेंथ आली आपल्या ट्वेंटी युनिट सेंटीमीटर स्क्वेअर नाही ते एरियाच असत स्क्वेअर याच फक्त सेंटीमीटर 
राइट डाउन हेलो ओके नेक्स्ट एक्साम्पल दोन ट्रैंगल्स है ए बी सी डीई एफ एरिया जो रेशो दिला वन एस टू टू ए बी ची लेंथ दिल्ली फोर डीई ची लेंथ विचार ली है काढ़ मग कशी का हेलो सॉल्व क्वेश्चन सिक्स हेलो क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्व कर
होमवर्क तुला प्रॉब्लेम सेट वन है पहले दा क्वेश्चन ओके तर तुला बारा क्वेश्चन आहेत होमवर्कला सिक्स सेवन आणि प्रॉब्लेम सेट जे त्याचे पहिले दहा क्वेश्चन ओके